una casetta con api che non pongono, il sogno di grandi e piccini. Io ho sempre voluto fare questa cosa e grazie ai ragazzi di 3B ora lo facciamo insieme. Seguitemi. Questo non era previsto, ve lo giuro. Non so se riesco a farveli vedere, ma sarebbe bellissimo. Guardate, no, non ci credo. Non ci credo. E basta, la finisco, che sembra un bambino. Un momento magico. Un momento magico, ragazzi. Ciao a tutti e ben ritrovati nella seconda parte del video in collaborazione con 3B. Oggi andremo a vedere insieme come installare la casetta con le polli, con le api, le api costruttrici. Scusate, un gioco di parole. Andremo a vedere insieme quanto è semplice montare la casetta e vi do magari qualche dritta, qualche consiglio su come farlo al meglio. Io qua davanti ho due o tre istruzioni dove mi fungono da promemoria. La cosa fondamentale è che dove andrà installata mai polli dovrà essere almeno mezzo metro di altezza la casetta andrà esposta in un luogo asciutto e soleggiato è soleggiato mm, mi raccomando perché le api eh, sentiranno il tepore mattutino che le spingerà ad uscire dalla loro casetta alla ricerca del polline in questo video andremo a vedere insieme il montaggio l'installazione la cura della casetta di me polli ma mm, ci stiamo perdendo troppo in chiacchiere che ne dite se tiriamo fuori la casetta e poi continuiamo dopo eh? dai allora Innanzitutto dal momento in cui riceverete a casa il kit come polli eh, dovrete cercare di installare il tutto più velocemente possibile per far sì che i bozzi, i bozzoli non rimangano lì per troppo tempo. Ok, quindi massimo un giorno e nel caso tenete il tutto al fresco, non al caldo, se no queste partono e si ritrovano chiuse dentro perché il tubicino dove sono contenuti i bozzoli è chiuso da un tappo, quindi strage. Subito andate a installarlo. Wow, che bella, bellissima. Ci tengo a precisare, non l'ho detto nel video precedente, che il progetto uh, My Polly, Polly in particolare, è stata sviluppata in collaborazione con, lo, con la cooperativa Anderivieni che ha dato lavoro a sei persone con disabilità. Quindi ragazzi, a maggior ragione perché non sostenere questo progetto? Non vi devo dire nulla, so che chi mi segue ha già un cuore molto sensibile sia alla natura che a questa argomentazione. Quindi ragazzi, se avevate qualche dubbio... Per questa ragione crediamo in questa azienda che dà da lavoro appunto anche persone con disabilità. Ci tengo e ci conto. Torniamo a noi. Troveremo questa bellissima box, questa bellissima box soprattutto, con un tettuccio che sembra quasi stampato 3D. Io credo di sì, però non voglio sbilanciarmi troppo. Ehm, ci sono i... Eh, le tane, le gallerie che sono se non sbaglio con le canne di bambù sigillate una con l'altra e qua dentro troveremo il tubicino dove sono contenuti bozzi, bozzoli di osmie, di api selvatiche e da qui apriremo il tappo una volta installato lo inseriremo dentro e in qualche giorno daremo vita alla nostra colonia di api selvatiche che vi ricordo se non avete visto il video precedente recuperatelo ve lo lascio linkato qua sotto sono api che non pungono il maschio non ha il pungiglione la femmina lo ha ma non pungerà mai tranne se non andate a, a giocarci insieme quindi state tranquilli ehm, potete tenerlo sul balcone eh, a livello di installazione nella scatola viene fornito adesso lo recupero un kit con un chiodo un tassello e una vite quindi l'installazione è molto semplice qua dietro è già previsto lo spazio per agganciarlo a parete o per agganciarlo su una superficie piana non siete obbligati a metterlo per forza a parete ma potete anche appoggiarlo l'importante è che non lo utilizzate in casa mi raccomando e che non sia appoggiato per terra e quanto più possibile protetto da vento e intemperie ok in realtà è tutto qui è molto semplice non, non bisogna fare chissà che cosa la cosa fondamentale appunto è che togliate il tappino una volta che avete installato eh, ma i polli, polli, perché se il posizionamento che avete fatto è sicuramente corretto ma gli lasciate il tappo chiuso, le ragazze qua dentro faranno una brutta fine, quindi ricordiamoci una volta installato di rimuoverlo, ok? Io adesso vado semplicemente a installarla e vi faccio vedere il passo finale dove andremo a togliere il tappino dalla casetta, ok? Se 
volete eh, finanziare questo progetto che secondo me è una cosa bellissima io ho sempre voluto mi hanno odiato tutti avrei sempre realizzato, voluto realizzare una, un alveare, un'arnia qua nel giardino di casa ma abitando in un condominio non è possibile credo e quindi ho adottato un'arnia dai ragazzi di 3B che a fine stagione mi faranno arrivare mezzo chilo di miele quindi con un piccolo finanziamento a un apicoltore a fine stagione avrò raccol raccolto del mio miele quindi se avete le api, se avete il miele c'è questo fantastico progetto se voleste api ma soprattutto volete cre cioè credete in questo progetto che non c'è nulla da cui credere perché ragazzi queste api vanno a impollinare tutto quindi il vostro giardino, il vostro balcone, il vostro orto, i vostri alberi da frutto ma non solo voi hanno un areale di circa 300 metri, quindi queste partono e vanno a prendersi il polline da tutte le piante. Quindi non pensiamo solo a noi per una volta, ma pensiamo anche agli altri e alla natura soprattutto. Bando le ciance, non c'è bisogno che ve lo dica, so che siete molto sensibili al riguardo, andiamo a installarlo. Guardate che bellezza, ho la mia casa con le mie api, c'è anche il mio logo, così, vabbè. Installato sotto, è sotto un sottotetto, quindi a meno che non piova di traverso questo rimarrà asciutto. Quello che potete fare voi, io in questo caso ho un giardino e non serve per forza, ma andrò a mettere tanti, ehm, tante piante da fiore, qui intorno in modo tale che appena escono si trovano qualcosina da, da poter smangiucchiare a livello di polline. E quindi se avete un balcone, se volete aiutarle, mi basterà mettere vicino qualche pianta che fiorisca ce ne sono tantissime, non c'è bisogno che vi dica quali ma non per forza perché come vi dicevo poco fa loro vanno a cercarsi in un'area di 300 metri circa il polline quindi sicuramente i vicini l'amico avrà o ci sarà un parco con le piante in fioritura loro andranno a prendersi il miele per la prole ricordiamoci, non scusate il miele, il polline per la prole perché loro sono api solitarie, cioè non vivono sole solo durante l'accoppiamento, poi dopodiché vivono sole e la femmina vive per produrre prole. Quindi andrà a prendersi il miele, se lo andrà a portare dentro queste cavità, farà dei piccoli slot uno dietro l'altro, chiusi con, bellissimo, questa idea mi piace tantissimo, con il fango, con l'argilla, e poi nella parte finale ci sarà un altro slot vuoto completamente, poi chiuso, tappato, nella parte finale che fungerà da eh, scaccia nemici in modo tale che se dovessero esserci dei parassiti che bucano, bucano il primo strato non troveranno nulla perché le larve eh, ci saranno negli strati negli stadi successivi ok questo è il tubicino di cartone che dovremo andare a inserire come ultima cosa all'interno di me polli della casetta con le osmi con le api solitarie ok come vi dicevo inizio video la cosa importante è che prima di andarlo a inserire e una volta inserito il tappo arancione non dovrà più esserci perché altrimenti le condannate a morte certa quindi ricordatevi che prima di inserirlo andrà estratto il tappino e daremo il via alla nostra colonia di api sono emozionato ragazzi scusate sono fatto così mettiamo e in queste cose ho sempre paura di far danno e spesso e volentieri lo faccio quindi non prendetemi in giro I bozzoli dentro non andranno ma ragazzi ma, ci, ma si sono già svegliate sono già vive non ci credo si sono già svegliate si sono già aperte per questo vi dico non, non aspettate perché si schiudono molto velocemente appena sentono un pochino di tepore escono dei bozzolini io se non ho visto male, adesso vi porto come a vederlo, le vediamo già vive, dai, fighissimo. Questo non era previsto, ve lo giuro. Non so se riesco a farvele vedere, ma sarebbe bellissimo. Guardate, no, non ci credo. Non ci credo. E basta, la finisco, che sembra un bambino. momento magico un momento magico ragazzi ragazzi no vabbè benvenuti 
nell'apicoltura di Aquaplants Farmers. Ciao! Vabbè ragazzi io non ci credo, con questo fuori programma del tutto inaspettato, credetemi, ma questo servirà a voi anche da monito per darvi un'idea che appena arriva va installato subito, non aspettate i due o tre giorni perché appunto i bozzoli si schiudono ed escono fuori le, le ragazze che adesso sono tutte in giro, sono tutte alla ricerca del polline quindi vi aggiornerò su Instagram, seguitemi Aquaplants Farmer e qua su Youtube dove arriveranno aggiornamenti di continuo perché è un progetto che mi piace tantissimo una cosa volevo dirvi, una volta che l'avete installata prima di aprirla lasciatela in un posto dove rimarrà sempre in quel luogo cioè nel senso non spostatela in continuazione perché eh, le api tendono a ritornare dal punto in cui sono uscite quindi non si ritroverebbero più la casetta se proprio dovreste farlo lo potete fare di notte quando le api sono dentro che dormono, ok? Ma solo in quel caso e cercate comunque di evitare di farlo. Io ragazzi con un po' di emozione perché è stato un, un, un imprevisto il fatto di vedere uscire le osmie, che sono felicissimo. Eh, vi ringrazio, ringrazio i ragazzi di 3B che hanno creduto in me, in noi, in questo bellissimo progetto che stiamo portando avanti insieme. Vi lascio il loro sito dove andare a acquistare la vostra mai polli con le ragazze con 25 bozzi che vi danno, daranno vita a, a queste bellissime api solitarie la campana vi, vi ricorda di attivare la campanellina per essere aggiornati sui nuovi video in arrivo mi arriveranno seguitemi instagram vi ho già detto io vi saluto da matteo aqua plants farmer un abbraccio da me mai polli è tutto ciao